ഹായ് ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്തത് അതായത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അൺഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് വായിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വൈ ആർ വി നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊന്നും തിരിച്ച് റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കാനോ അത് റിമെമ്പർ ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോവാണ് വൈ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ട്രോമാസ് അതിൽ നിന്നുള്ള ഷോക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള വിഷമം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഹോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലിങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മക്കൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചതൊന്നും ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം കാരണം ഈ വിഷമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു മുക്തി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എത്ര പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും വീണ്ടും 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 ഇത് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഹോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ട്രോമാസ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള വിഷമങ്ങളാവാം അതായത് ചിലർക്ക് അബ്യൂസ് കൊണ്ടുണ്ടായ വിഷമമുള്ള മക്കളുണ്ടാകും ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് ആകാം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെറുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലാരെങ്കിലും അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ഹേർട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റിന് സെക്ഷൽ അബ്യൂസിന് എന്താ പറയുക സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്ത മക്കളുണ്ടാവും അപ്പം ഇപ്പോഴും അത് സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാത്ത പ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം അത് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ട്രോമയിലിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടാവും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വേർബൽ അബ്യൂസ് അതായത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവരിങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെയാണ് നീ കറുത്തിട്ടാണ് നിന്നെ കാണാൻ കൊള്ളില്ല നിനക്ക് ഹൈറ്റ് ഇല്ല നിന്ന് നീയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തുമോ അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ തോട്ടിക്കോല് പോലെ നിനക്ക് വണ്ണമില്ല നിനക്ക് എവിടെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ നീയൊക്കെ എന്ത് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ പൈസ ഇല്ല നിൻ്റെ ഫാമിലി ഇങ്ങനെയാണ് സോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ട്രോമ കൊണ്ട് ആ ശരിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ എന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വരെയൊക്കെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇത് കാരണവും മക്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഓർമ്മകളൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സോ ഇതൊന്നും മാറില്ല ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ചേഞ്ച് അൺടിൽ യു മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം ഇതിൽ നിന്നും എനിക്കൊന്ന് ഫ്രീ ആവണം എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ചിന്തകളും ഈ അനുഭവങ്ങളും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ എനിക്കിനി എൻ്റെ ഭാവിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം മക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്പീക്കപ്പ് അതായത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വേബലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അബ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേൺ ടു സേ നോ അത് ആരുമായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെ ആൾക്കാരാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം ആരുമായിക്കോട്ടെ ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ഡൂയിങ് സംതിങ് റോങ് ടു യു യു ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദം സോ ലേൺ ടു സേ നോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ നിങ്ങളെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് ആകട്ടെ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആകട്ടെ ലേൺ ടു സേ നോ ഇനി സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും നിങ്ങളപ്പം റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണുക കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് തേടുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആരോടെങ്കിലും ഈ അനുഭവങ്ങൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചില മക്കൾക്ക് തെറപ്പി സെഷൻസ് വേണ്ടി വരും ചിലർക്ക് മെഡിക്കേഷൻ വേണ്ടി വരും ഏത് രീതിയിലുള്ള അബ്യൂസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് തേടുക ആൻഡ് ഓൾസോ പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്പീക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ലേൺ ടു സേ നോ കാരണം അവരാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ആരും ദ്രോഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവരാണ് തെറ്റ
സോ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ തരം താഴ്ത്തി കാണേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല സോ ഇതും ഒരു ട്രോമയാണ് ഈ ട്രോമയിൽ ഇങ്ങനെ മക്കൾ ഇരിക്കുകയാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഓർക്കുക ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് ബ്രൈറ്റ് ഇപ്പോഴുള്ള വിഷമം നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും മക്കൾ ചെയ്യുക അപ്പം ഐ ഹോപ്പ് ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഓൾ ദ വെരി ബ